हेलो एंड वेलकम बैक गाइस कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर फाइन आज का हमारा टॉपिक है क्लोनल प्रोपोगेशन सो इस वीडियो में हम इन पॉलिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे दैट आर क्लोनल प्रोपोगेशन वाटर माइक्रो प्रोपोगेशन एंड क्लोनल प्रोपोगेशन टाइप्स स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन सो आइए पढ़ना शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वाट इज़ क्लोनल प्रोपोगेशन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ कल्टिवर बाय अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोनल प्रोपोगेशन फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज आर बींग मेड बाय अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोनल प्रोपोगेशन The term clone is used to represent a plant population derived from a single individual by asexual reproduction. So, when plant uh, in a plant, asexual reproduction is taking place. So, so no variations will take place and identical copies will form. Tissue culture method offer an alternative means of vegetative propagation. Clonal propagation through tissue culture is popularly known as micro propagation. Tissue culture uh, method is an alternative method for vegetative propagation. Clonal propagation, when we do this through tissue culture method, it, this will be known as micro propagation. Next is what is micro propagation and clonal propagation? What is the difference between these two? Micro propagation is the clonal propagation of plants in closed vessels under aseptic conditions. It is also possible to produce plants from cells. and tissues through the formation of adventitious shoots and somatic embryos in nature clonal propagation occurs as apomixis what is apomixis it is the seed development without meiosis and fertilization and uh, along with apomixis vegetative reproduction also occurs which is the regeneration of new plants from the vegetative parts so this is the basic difference what happens in micro propagation and what is clonal propagation so we can say micro propagation is a part of clonal propagation when we are planting the uh, seeds when we are doing this process in closed vessels in closed conditions then it will be called as micro propagation next we have is clonal propagation so it can be in vivo and in vitro in uh, in vivo clonal propagation of plants this is tedious expensive and frequently unsuccessful in vitro clonal propagation that is through tissue culture it is referred to as micro propagation use of tissue culture technique for micro propagation was first started by moral in 1960 for propagation of orchids and it is now applied to several plants so first of all which plant was propagated through micro propagation orchids were prepared and now it is commonly used for several other plants growing micro propagation is a handy technique for rapid multiplication of plants next are the steps that are involved in micro propagation so there are five stages basically so stage 0 it is the initial step in microorganism micro propagation and involve the selection and growth of stock plant for about 3 months under controlled conditions so we are growing the plant in stock and generally take place for about 3 months then in uh, after this stage initiation and establishment of culture in a suitable medium is achieved the selection of appropriate explants is important the most commonly used explants are organs shoot tip and axillary buds explant means the part that we are using for growing the plant proper full plant explant is a part of the plant or you can say or organ of the plant ek chhota sa koi bhi part jo humne liya hai wahi species ka naya plant banane ke liye use hum bolte hain explant so explant is सरफेस स्टेरलाइज एंड वॉश्ड बिफोर यूज उसको हम अच्छे से क्लीन करते हैं ताकि उसके ऊपर कोई भी डेबरीज या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो रहा हो वो ना रहे क्योंकि अगर वो पहले से ही इन्फेक्टेड होगा तो जो प्लांट हम ग्रो करेंगे वो भी इन्फेक्टेड होगा और ये भी चांसेस हैं कि वो प्लांट जो हम ग्रो कर रहे हैं वो ग्रो हो ही ना सो so, हम उसे स्टेरलाइज करेंगे और अच्छे से वॉश करेंगे उसे यूज़ करने से पहले आफ्टर दिस स्टेज इन द नेक्स्ट स्टेज द मेजर एक्टिविटी ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन ओकर्स इन अ डिफाइंड कल्चर मीडियम stage 2 mainly involves the multiplication of shoot or rapid embryo formation from the explant is stage mein kya hoga jo bhi humne part liya hai suppose we are taking a shoot to shoot ka multiplication hoga aur embryo ki formation hogi us explant se in the next stage this stage involves the transfer of shoot to a medium for rapid development into shoot sometimes the shoots are directly planted in the soil to develop root in vitro rooting of shoot is preferred while simultaneously handling a large number of species so when we are handling a large number of species in vitro rooting is preferred 
in the next stage the stage involved the establishment of plantlets in the soil this is done by transferring the plantlets of stage 3 that is that is a previous stage from the lab to the environment of the greenhouse इससे पहले वाली स्टेज तक हम सारा काम जो है वो लैब के अंदर करे थे बट आफ्टर दिस वेन द एक्सप्लांट इज़ ग्रोन हम उसे बाहर ग्रीन हाउस में या फिर कंट्रोल्ड uh, कंडीशंस में हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे सो दिस वर द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन और क्लोनल प्रोपोगेशन दिस इज़ द मैथडोलॉजी इन्वॉल्व एट स्टेज ज़ीरो सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट एंड इट्स मेंटेनेंस एक्सप्लांट वी आर सिलेक्टिंग स्टेज वन इनिशिएशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर स्टेज टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ शूट और रैपिड सोमेटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टेज थ्री इन वाइट्रो जर्मिनेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोज और रूटिंग ऑफ शूट एंड लास्ट वन स्टेज फोर ट्रांसफर ऑफ प्लांट लेट्स टू स्टेरलाइज सॉइल फॉर हार्डनिंग अंडर ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट यू कैन कंपेयर दिस टू द पिक्चर ऑल्सो एवरी स्टेप इज जॉन हेयर आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडवेंटेजेस वॉट आर द एडवेंटेजेस ऑफ क्लोनल प्रोपोगेशन क्लोनल और माइक्रो प्रोपोगेशन हेल्प्स टू ऑप्टेन जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांटिंग मटीरियल एक ही तरह का मटीरियल हमें मिल जाएगा फ्रींग प्लांट फ्राम वायरस बाई यूज ऑफ मेडिस्टम कल्चर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट तो बहुत ज़्यादा है रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एक्सिलरेट द ट्रांजिशन ऑफ प्लांट फ्राम द जुफनाइल टू द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द डेवलपमेंट प्लांट जो है वो काफ़ी स्पीड से ग्रो होगा एबिलिटी टू कंडक्ट वर्क थ्रू आउट द ईयर क्योंकि सब कुछ हम कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं तो हमें कोई परफेक्ट सीजन की या कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कंडीशन हम अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं तो हम इसे थ्रू आउट द ईयर इस काम को कर सकते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोमेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सो दिस वर सम एडवांटेजेस ऑफ क्लोनल प्रोपोगेशन नाउ वी हैव सम एप्लीकेशन ऑफ क्लोनल प्रोपोगेशन सो इट कैन बी यूज इन एग्रोफॉरेस्ट्री इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांटिंग मटीरियल फास्ट रिप्रोडक्शन ऑफ वेल्यूएबल कमर्शियल वेराइटीज reforestation it also helps in the reproduction of endangered species of plants the most popular application is the mass clonal propagation of desirable genotypes of the plant means we do not have to grow one and on one plant so hum bahut sare plants jo hain bulk mein ek sath produce kar sakte hain aur unka uh, jo genotype hame chahiye hoga hum uske accordingly unhe grow kar sakte hain to ye sabse zyada important advantage hai application hai micro propagation ki Uh, thank you so much and if you like the video don't forget to like share and subscribe my channel thanks for watching